हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस प्री ऑपरेटिव एवेल्युएशन ऑफ डायबिटीज मलाइटिस देर आर टू टाइप्स टाइप वन डायबिटीज एंड टाइप टू डायबिटीज मलाइटिस फर्स्ट वील सी टाइप वन डायबिटीज मलाइटिस द टाइप वन डायबिटीज इज आटो इम्यून डिसीज इट रिजल्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैंक्रेटिक इन्सुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स पेशेंट्स हैव एब्सुलट डिफिशियंसी ऑफ इन्सुलिन बट normal sensitivity to the insulin they are at greater risk for ketoacidosis the gen generally have an onset of disease at younger age because of it is often difficult to control difficult nature of control and long duration of disease by the time individuals reach adulthood they are increased at risk for premature vascular disease especially myocardial ischemia and even in second decade of life this is about type 1 diabetes the type 2 diabetes is initially result is initially a result of insulin resistance which with time can result in pancreatic burnout it is usually found in older overweight patients overweight adults the diabetes or diabetics are at high risk for, uh, at risk for multi organ dysfunction with which dysfunction number 1 renal insufficiency number 2 stroke peripheral neuropathy autonomic dysfunction and cardiovascular disease these are most prevalent the delayed gastric emptying retinopathy and reduced joint mobility also occurs in these patients diabetes is considered as coronary artery disease equivalent and is a independent risk factor for peri perioperative cardiac complications on par on par with angina or previous myocardial infarction diabetic patients without known coronary stenosis or angina have same risk of myocardial ischemia or cardiac death as non diabetic patient with previous myocardial infarction then we will see about the autonomic neuropathy the autonomic neuropathy is best predictor for silent ischemia erectile dysfunction has been shown to be a stronger predictor poorly controlled blood sugar or blood glucose and longer duration of disease also correlate with cardiac risk then heart failure the heart failure is twice common in men and five times as common in women with diabetes as in those without diabetics the poor control diabetic poor glycemic control is associated with increased risk for heart failure and both systolic and diastolic dysfunction may be present diabetics are at increased risk for renal failure perioperatively and for post operative infections the chronic kidney disease is usually asymptomatic until quite advanced diabetes is responsible for almost half of the patients requiring dialysis the combination of hypertension diabetes and age older than 55 years accounts for more than 90% of patients with renal insufficiency screening for kidney disease is accepted practice in patients with diabetes patients with poorly controlled diabetes are at risk for development of stiff joint syndrome with reduced cervical mobility which may cause which may influence airway management now the preoperative evaluation should focus on assessing organ damage and control of blood sugar the cardiovascular renal neurologic system needs close evaluation ischemic heart disease is often asymptomatic in diabetics in diabetics inquiring about early satiety erectile dysfunction numbness in hands feet and post pandial vomiting is important documentation of pulses skin breakdown 
सेंसरी एग्जामिनेशन आर्थोस्टैटिक वाइटल साइंस दैट इज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट बोथ लाइंग एंड स्टैंडिंग आर इम्पॉर्टेंट इन मोस्ट ऑफ द डायबिटिक्स स्पेशली दोज विथ लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज और पुअर कंट्रोल द पेशेंट्स विथ एटोनॉमिक डिस्फंक्शन और हाइपोवॉल्यूमिया विल विल हैव ग्रेटर दैन ट्वेंटी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ड्रॉप इन सिस्टोरिक और ग्रेटर दैन टेन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी डिक्रीज इन डायस्टोरिक ब्लड प्रेशर वेन एज्यूमिंग एन अप्राइट पोजिशन फ्रॉम रिकम्बंसी नाउ वी विल सी द इन्वेस्टिगेशन प्री ऑपरेटिव ई सी जी प्लस डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिन एंड ब्लड ग्लूकोज इज रिकमेंडेड फॉर ऑल द डायबिटिक पेशेंट्स देन ग्लाइकोसाइलेटेड ग्लाइकोसाइलेटेड हिमोग्लोबिन एच बी ए वन सी लेवल इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फास्टिंग एंड इफ अवेलेबल कैन आइडेंटिफाई दोज विथ पुअर कंट्रोल द अमेरिकन डायबिटिक्स असोसिएशन रिकमेंड्स टारगेट एच बी ए वन सी ऑफ लेस दैन सेवन द सजेशन फॉर द सजेशंस फॉर हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशन्स मैनेजमेंट ऑन द डे ऑफ सर्जरी विल बी द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स शुड नॉट बी गिवन देन द गोल्स ऑफ पेरी ऑपरेटिव डायबिटिक मैनेजमेंट इन्क्लूड अवॉयडन्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया देन अवॉयडन्स ऑफ मार्क्ड हाइपरग्लाइसेमिया द अमेरिकन कॉलेज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पोजिशन स्टेटमेंट्स इट रिकमेंड्स अ टार्गेट फास्टिंग ग्लूकोज लेवल लेस दैन वन टेन मिलीग्रैम पर डिसीटर इन नॉन क्रिटिकली इल हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स